Итак, в этом видео при помощи решателя Элмер мы смоделируем работу радиатора активного охлаждения и посчитаем, как будет меняться температура микрочипа в зависимости от скорости потока воздуха, создаваемого вентилятора. Итак, для начала в Африкат создадим сетку конечных элементов. Вот наша 3D модель. Вентилятор нам не понадобится. Мы его будем задавать численно. Расчетная схема у нас будет состоять из чипа, воздуха между ребрами радиатора и самого радиатора. Выполняем болевое слияние и переходим в МКЕ. Создаем сетку конечных элементов. Среда модель у нас в миллиметрах. Сетка тоже получилась в миллиметрах. Белмер нет привязки к определенной системе единиц измерения, но в расчете мы будем использовать систему Си. Поэтому миллиметры нужно перевести в метры. Это сделаем уже после импорта сетки в Элмир путем задания коэффициента масштабирования координат. Далее, чтобы в Элмир можно было назначить различные материалы и граничные условия, нужно создать группу объединения сетки. Для задания материала в группу объединения должна входить 3D-модель целиком, поэтому выбираем Solid. И создаем группу объединения для воздуха. Для радиатора. И для микрочипа. Граничные условия назначаются поверхностям. Поэтому теперь выбираем Face и создаем группу объединения для притока воздуха. Для источника тепла. Для тока воздуха. для внешней поверхности радиатора и чипа. И для внутренней поверхности радиатора. Но прежде нужно вызвать клип-фильтр, чтобы получить к ней доступ. Не забываем обновить сетку.
сохраняем ее в формате UNV. Не забываем указать расширение. И переходим на Weldner. Загружаем сетку конечных элементов. Проверяем дерево проекта. У нас должны быть три тела для воздуха, для чипа и для радиатора. Также должно быть пять границ. для притока, для источника тепла, для оттока, внешняя поверхность радиатора и чипа, внутренняя поверхность радиатора. И еще одна граница, в которую вошли все поверхности, не вошедшие в предыдущие пять. В данном случае это поверхность между радиатором и чипом. Далее смотрим сводку. Проверяем координаты. Сетка у нас в миллиметрах. Значит, нужно ее не забыть перевести в метры. Теперь идем в настройки модели. Здесь мы пишем коэффициент масштабирования для перевода в метры. Задача у нас будет стационарная, поэтому остальные настройки оставляем по умолчанию. Добавим виды расчета. Первый будет моделировать работу вентилятора. Пометим, что это вентилятор. На вкладке термодинамика ставим птичку активная, конвекция компьютер вычисляемая. Для течения жидкости и газов используется метод на фистокса. Поэтому переходим на вкладку на фистокс, ставим птичку активная, приоритет единица. Далее в настройках решателя алгоритм предопределения условий переключим на ELU1. Это необходимо для улучшения сходимости при одновременном использовании термодинамики и на токса. Применить, добавить и ОК. Второй вид расчета – это теплообмен внутри чипа и радиатора. Помечаем, что это теплообмен. И на вкладке термодинамика ставим птичку активная. Добавить и ОК. Добавим материалы. Воздух возьмем из библиотеки. Нам понадобится его плотность, теплоемкость. теплопроводность и кинетическая вязкость. Добавить и ОК. 
Теперь добавим алюминий. Его тоже возьмем из библиотеки. Нам потребуется плотность, теплоемкость и теплопроводность. Добавить и ОК. Корпус чипа у нас будет из полипропилена. Этого материала в библиотеке нету, поэтому необходимые поля заполним вручную. Замечаем, что это полипропилен. Добавить и окей. Добавим начальные условия. Все будет происходить при комнатной температуре. На вкладке термодинамика пишем температуру, добавить и ОК. Создадим граничные условия. Первым будет источник тепла на вкладке термодинамика. Пишем значение теплового потока. Замечаем, что это чип. Добавить. И ОК. Следующее граничное условие. Теплоотдача в окружающий воздух. На вкладке термодинамика пишем коэффициент теплопередача и окружающую температуру. Замечаем, что это воздух. Добавить и ОК. Далее приток воздуха от вентилятора. Вентилятор будет гонять воздух в комнатной температуре, поэтому на вкладке термодинамика пишем температуру. На вкладке на Токс. Скорость воздуха в направлении минус Z. Помечаем, что это вентилятор. Добавить и ОК. Следующее. Отток воздуха от вентилятора. На вкладке на ЕСТОКС. Ставим нормальную тангенциональную систему координат. x оставляем пустым. y 0. z 0. Помечаем, что это отток. Добавить. И ОК. И последнее граничное условие. Это внутренняя поверхность робер радиатора. На вкладке на ESTOX ставим птичку. Но сливол, помечаем, что это радиатор, добавить и ОК. Теперь назначим элементом сетки свойства, материал, граничные условия. Выбираем назначать свойства тела. Это у нас будет вентилятор. Воздух и начальные условия.
здесь у нас теплообмен алюминий начальные условия если тело не выбирается когда щелкаешь по сетке это можно сделать щелкнув на дерево проекта здесь у нас тоже будет теплообмен это у нас полипропилин и начальные условия теперь назначим граничные условия здесь приток здесь отток здесь нагрев Здесь теплоотдача в окружающий воздух. Здесь внутренняя поверхность радиатора. Не забываем сохранить проект. Указав адрес папки, который будет записан файл с исходными данными и файл с результатами. Все готово к расчету. Создаем файл SIF. Заглядываем в него, проверяем, все ли в порядке. Запускаем расчет. Расчет окончен. Запускаем Elmer VTK. При скорости воздуха 0,5 метра на секунду чип нагреется до 60 градусов. Да, вентилятор нужно взять помощнее. Теперь посмотрим, что будет, если вентилятор совсем остановится. Скорость изменим, отредактировав файл SIF. Вот у нас строка со скоростью. Оставим минимальную скорость. При остановившемся вентиляторе температура выросла почти в два раза, где-то 120 градусов по Цельсию. Чип не расплавится, но точно перегреется. Теперь решим эту же задачу в нестационарной постановке. В настройках модели включаем нестационарный режим. Порядок BDF ставим 2. Временной интервал пусть будет 100 секунд. Размер шага 2 секунды. Применить. Создаем новый файл SIF. И запускаем расчет. Расчет окончен. Запускаем ВТК. Ключи инвектора. чтобы видеть направление потока воздуха. 
включены за поверхности. Чтобы увидеть градиент температуры. И, конечно, как же без шкалы. Теперь запустим анимацию. Как видим, для уравновешивания системы потребуется приблизительно 90 секунд. На этом все. Дякую за увагу.